হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে স্থির তরিত এই অধ্যায়ের আমরা হচ্ছে আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে হাজির হয়েছি এটা হচ্ছে তরিত আবেশ তো আবেশ ব্যাপারটা স্থির তরিতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আবেশ কি কাকে বলে এবং কিভাবে একটা বস্তুকে পরিবারের বস্তু থেকে ধনাত্মক আধানে আহিত বা ঋণাত্মক আধানে আহিত করা যায় সেটা নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো চলো শুরু করি তরিত আবেশ দিয়ে তরিত আবেশ হচ্ছে যে আমার কাছে দুটো মার্কার আছে দেখো এই যে এই এই মার্কারটা দেখতে পাচ্ছ ধরো এটা চার্জিত চার্জিত বা আহিত বস্তু এটা হচ্ছে অনাহিত তো আমি এই অনাহিতটাকে আহিত করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাকে আবেশ প্রক্রিয়ার জন্য দুটো কাছাকাছি আনতে হবে বা স্পর্শ করতে হবে আনলে পারে যেটা হবে এই আহিত বস্তু প্রভাবে এই অনাহিত বস্তুটা কিছুটা চার্জিত হবে এই যে চার্জিত হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় তরিত আবেশ আমি আবার বলি একটি আহিত বস্তুর কাছে একটি অনাহিত বস্তুর কাছাকাছি রাখলে আহিত বস্তুর প্রভাবে অনাহিত বস্তুর কিছুটা চার্জিত হয় এই চার্জিত হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় হচ্ছে তরিত আবেশ বলি আমরা এই তরিত আবেশ এখন আমরা একটা বস্তুকে একটা পরিবাহী বস্তুকে ধনাত্মক আধানে আহিত করতে পারি আবার হচ্ছে ঋণাত্মক আধানে আহিত করতে পারি তার জন্য যেটা করতে হবে আমি যে দেখো এখানে চিত্রে চারটা স্টেপ দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা স্টেপের মাধ্যমে একটা বস্তুকে আমি ধনাত্মক এবং একটা ঋণাত্মক আধারে আহিত করব প্রথমে এই যে চিত্র আছে এটাকে আমি হচ্ছে ধনাত্মক আধানে আহিত করব ধনাত্মক ধনাত্মক আধানে আহিতকরণ আহিতকরণ করব এই চিত্রের মাধ্যমে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চিত্রে এবি একটা হচ্ছে পরিবাহী রয়েছে পরিবাহী দেখা যাচ্ছে যে প্লাস মাইনাস উভয় চার্জ আছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাসটা এ পাশের দিকে আর মাইনাস চার্জ বি পাশের দিকে কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা এখানে একটা চার্জিত বস্তু নিয়ে আসছিলাম আর যেটাতে কিনা হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এখন প্রশ্ন হলো যে ঋণাত্মক চার্জ আমরা কিভাবে পাবো তোমাদের আমি আগের পর্বে ঠিক বলেছি যে বা প্রথম পর্বে তোমার আলোচনা করেছি যে ঘর্ষণের ফলে কিন্তু একটা বস্তু ঋণাত্মক বা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হয় তো আমরা যেমন হচ্ছে একটা উদাহরণ দিই যেটা আমি এই ধরনের তো আগেই দিয়েছিলাম তোমাদের যে তোমার হচ্ছে কাস দণ্ড এবং হচ্ছে রেশমি কাপড় দুটা ঘর্ষণ করার ফলে আমরা কিন্তু রেশমি কাপড়ে হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জ পাই আবার হচ্ছে কাস দণ্ডের ধনাত্মক চার্জ পাই অপরদিকে ইবনের দণ্ড এবং ফনেল কাপড়ে কিন্তু আমরা হচ্ছে ইবনের দণ্ডে ঋণাত্মক চার্জ পাই ধরো এই ইবনের দণ্ডে সেই ঘর্ষণের ফলে যে ঋণাত্মক চার্জ উৎপন্ন হয়েছিল সেই চার্জটা আমরা হচ্ছে এই এবি পরিবারের কাছে রাখছি ফলে এর প্রান্তের দিকে রাখার কারণে দেখো যে এ প্রান্তের দিকে রাখার কারণে যেহেতু এটা ইবনের দণ্ডের ঋণাত্মক চার্জ ঋণাত্মক চার্জটা এই প্রান্তে রাখার কারণে ধনাত্মক চার্জটা শুধু অবস্থান করছে কারণ আমরা জানি বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এরপরে সমধর্মী চার্জ বিকর্ষণ করার ফলে ঋণাত্মক চার্জটা দেখো বি প্রান্তের দিকে চলে আসছে পরের স্টেপে বা পরের যে ধারা আছে সেখানে আমরা বি প্রান্তকে আমরা একটা ভূ সংযোগ করেছি তোমরা একটু জেনে রাখ থাকবে যে পৃথিবীটাকে বলা হয় ঋণাত্মক আধানের বিশাল ভাণ্ডার বলা হয় যার কারণে কি হয় আমরা বি প্রান্তের সাথে ভূ সংযোগ করেছি ফলে বি প্রান্তে যে ঋণাত্মক চাষটা ছিল ঋণাত্মক চাষটা কিন্তু ভূ প্রান্তে চলে গেছে অর্থাৎ হচ্ছে এখানে মোট যে আধানটা নেট আধানটা কিন্তু হচ্ছে শূন্য হয়ে যায় তো এই যে এই চাষটা চাষটা কিন্তু আমরা অব্যাহত রেখেছি এই প্রান্তের দিকে পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি আমরা বি প্রান্তের দিকে তিন নাম্বার চিত্রে কোনো ধরনের চার্জ এখানে নাই ফলে এখানে যে আমাদের আর অর্থাৎ ঋণাত্মক চার্জিত যে বস্তুটা ছিল সেটা আমরা রেখে দিয়েছি পরবর্তীতে আমরা এটা সরিয়ে নিব নেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে চার্জ ছিল এই প্রান্তের ধনাত্মক এটা পুরো বস্তুতে শুধুমাত্র ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম এই চারটা ধাপে একটা আহিত বস্তুকে আমরা ঋণাত্মক চার্জ এটা আবেশ করার ফলে ধনাত্মক চার্জে চার্জিত করতে পারছি ফাইনালি এ বিটা একটা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হয়েছে অর্থাৎ পরিণত হয়েছে এরপরে আমরা দেখব যে কিভাবে ঋণাত্মক আধানে আহিত করা যায় ঋণাত্মক আধানে আহিতকরণ আহিতকরণ এই যে এই অংশটা এখন এটা ঋণাত্মক আধানে আহিত করার জন্য আমাদের বাইরে থেকে আমাদের হচ্ছে ধনাত্মক চার্জ আনতে হবে 
কাজদণ্ডে আমরা কিন্তু রেশমি কাপড় কাজদণ্ডে কিন্তু আমরা ধনাত্মক চার্জ পাই ধরো কাজদণ্ডটা আমরা এই প্রান্তে সংযোগ করলাম দুটা বিপরীতধর্মী চার্জ বলে এই প্রান্তে কিন্তু ঋণাত্মক চার্জ অবস্থান করছে আর সমধর্মী চার্জ বিকর্ষণ করে বলে প্লাস চার্জ দেখো বি প্রান্তের দিকে চলে এসছে এরপরে পরবর্তী ধাপে যেটা হবে এই যে আর ছিল এটা এই প্রান্তে আমরা পরে বি প্রান্তের দিকে ভূ সংযোগ করেছি তোমাদেরকে আগে বললাম যে ভূপৃষ্ঠে বা ভূমিতে কিন্তু ঋণাত্মক আধান আছে তাহলে প্রশ্ন হলো এই পাশে যে ধনাত্মক চার্জ ছিল তাহলে কি হবে মনে রাখবে যে ঋণাত্মক চার্জ থাকলে ঋণাত্মক চার্জ ভূতে চলে যায় মাটিতে কিন্তু ধনাত্মক চার্জ থাকলে সমপরিমাণ ঋণাত্মক চার্জ উপরে এসে পুরো তরিতটাকে নিস্তরিত করে দিবে তো পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এই চার্জটা অব্যাহত রেখেছিলাম এই আর যার ফলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা ভূসংযোগটা বিচ্ছিন্ন করে দিছি ফলে এখানে কোনো ধরনের চার্জ আর নাই কারণ পুরো চার্জটা নিস্তরিত হয়ে গেছে এরপরে আমরা হচ্ছে আরটাকে সরিয়ে নিব অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জ চার্জের অবস্থানটা তাহলে পরে দেখা যায় এখানে যে ঋণাত্মক চার্জ ছিল পুরো পরিবাহিতে শুধুমাত্র ঋণাত্মক চার্জ অবস্থান করবে তো এই চারটা ধাপেও আমরা কিন্তু একইভাবে ঋণাত্মক আধানে আয়োজন করতে পারি আবেশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তো এইভাবে আমরা একটা বস্তুকে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আধানে আয়িত করা যায় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আজকে পর্ব আমরা এখানে শেষ করব পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হবো ততক্ষণ মতো অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ